సో ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక చూసినట్టయితే మొదటిది భారతదేశంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అత్యంత ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచిన వ్యక్తుల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అగ్రస్థానంలో నిలిచారు దీనికి సంబంధించిన నివేదిక యాహూ విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ యాహూ విడుదల చేసిన ఈ నివేదిక ప్రకారంగా భారతదేశంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో అత్యంత ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచిన వ్యక్తుల్లో వచ్చేసి మన దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోదీ అగ్రస్థానంలో నిలవడం జరిగింది యాహూ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో అత్యంత ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచిన వ్యక్తుల్లో ఈ క్రింది వ్యక్తి అగ్రస్థానంలో నిలిచారు నరేంద్ర మోదీ ఈ యాహూ విడుదల చేసిన ఈ నివేదిక పేరు యాహూ ఇయర్ ఇన్ రివ్యూ ఈ యాహూ ఇయర్ ఇన్ రివ్యూ ప్రకారంగా మన భారతదేశంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో అత్యంత ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచిన వ్యక్తుల్లో మొట్టమొదటి స్థానంలో నరేంద్ర మోదీ నిలవడం జరిగింది రెండవ స్థానంలో వచ్చేసి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడైన రాహుల్ గాంధీ మూడో స్థానంలో మన భారతదేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ దీపక్ మిశ్రా అదేవిధంగా నాలుగో స్థానంలో వచ్చేసి విజయ్ మాల్య ఐదో స్థానంలో నీరవ్ మోదీ నిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ యాహూ జాబితాలో వివిధ కేటగిరీల వారీగా వార్తల్లో నిలిచిన ప్రముఖుల్లో వచ్చేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రస్తుత గవర్నర్ అయిన ఉర్జిత్ పటేల్ మొదటి స్థానంలో నిలిచారు అదేవిధంగా పారిశ్రామిక రంగంలో చూసినట్టయితే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క అధినేత అయిన ముఖేష్ అంబానీ ప్రథమ స్థానంలో అదేవిధంగా పురుష సెలబ్రిటీల్లో వచ్చేసి సల్మాన్ ఖాను ప్రథమ స్థానంలో మహిళా సెలబ్రిటీల్లో సన్నీ లియోను ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి భారత వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ రెండు శాతం మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పేసి ప్రముఖ రేటింగ్ సంస్థ అయిన ఫిచ్ తెలపడం జరిగింది సో ఈ ప్రముఖ రేటింగ్ సంస్థ అయిన ఈ ఫిచ్ వచ్చేసి జూలై నెలలో ఈ భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఉంటుందని తెలపడం జరిగింది సో దాన్ని ఇప్పుడు మరలా సవరించి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ రెండు శాతంగా మాత్రమే ఉంటుందని తెలపడం జరిగింది సో ఈ ప్రముఖ రేటింగ్ సంస్థ అయిన ఫిచ్ ఇచ్చిన ఈ నివేదిక పేరు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నివేదిక పేరు వచ్చేసి గ్లోబల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఈ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ని ఎవరు నిర్దేశ్ చేస్తారు ఎవరు విడుదల చేసేదాన్ని కూడా మనల్ని క్వశ్చన్ అడగవచ్చు ఈ క్రింది వాణిలో గ్లోబల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ని ఎవరు విడుదల చేస్తారు ఫిచ్ ఈ ఫిచ్ ఈ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ రెండు శాతంగా ఉంటుందని ఇది తెలపడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు ఏడు శాతం ఉంటుందని రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ రెండు ఒక శాతంగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ ప్రముఖ రేటింగ్ సంస్థ అయిన ఫిచ్ ఈ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇది ఇచ్చిన జూలై నెలలో ఇచ్చిన ఈ అంచనాల ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అది అప్పుడు తెలపడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం యొక్క ఐదు శాతంగా ఈ భారతదేశం యొక్క వృద్ధి నమోదు అవుతుందని చెప్పేసి అప్పుడు తెలపడం జరిగింది సో ఈ ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతాన్ని ఇప్పుడు ఏడు పాయింట్ రెండు శాతానికి తగ్గించడం జరిగింది అంటే పాయింట్ రెండు శాతం తగ్గించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఇచ్చిన ఈ వృద్ధి రేటుని ఇప్పుడు ఏడు శాతంగా వాళ్ళు తెలపడం జరిగింది సో ఈ వృద్ధి రేటు తగ్గించడానికి ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే ఈ అధిక ఖర్చులు అదేవిధంగా రుణ లభ్యత తగ్గిపోవడం వీటిని ముఖ్య కారణాలుగా ఈ ఫిచ్ తెలపడం జరిగింది సో ఈ కారణాల వల్లే ప్రస్తుతం ఈ భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు తగ్గించినట్టుగా ఈ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నివేదికలు వాళ్ళు తెలపడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ నివేదికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నివేదికలు పేర్లు అదేవిధంగా ఆ నివేదికలను విడుదల చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని గురించి మనం ప్రీవియస్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ బ్రింగ్స్ అవుట్ ద పబ్లికేషన్ నోన్ యాజ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ని ఈ క్రింది వాణిలో ఎవరు విడుదల చేశారు సో ఈ నివేదిక విడుదల చేసేది ఎవరని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం అదేవిధంగా ది వరల్డ్ బ్యాంక్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నివేదికని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్ రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్
అదేవిధంగా ది యూరోపియన్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అదేవిధంగా మూడవ ఆప్షన్ వచ్చేసి ది యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అదేవిధంగా నాలుగవ ఆప్షన్ ది వరల్డ్ బ్యాంక్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈ వరల్డ్ బ్యాంకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ది గ్లోబల్ ఎకనామిక్ ప్రాస్పెక్ట్స్ రిపోర్ట్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఈ క్వశ్చన్ని రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఈ నివేదికలను విడుదల చేసే ఆ నివేదికల పేర్లు అదేవిధంగా ఆ నివేదికని విడుదల చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా ఉన్నాయి సో వీటి మొత్తం లిస్ట్ కనుక మనం ఇక్కడ కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ మొదటిగా రిపోర్టు పేరు నివేదిక పేరు అదేవిధంగా ఆ నివేదికని విడుదల చేసే ఆర్గనైజేషన్ పేరు మొదటిగా ది ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ అవుట్లుక్ నివేదికను చేసి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు విడుదల చేస్తుంది గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ రిపోర్టు విడుదల చేసేది బ్యాంక్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్ అదేవిధంగా గ్లోబల్ మనీ లాండరింగ్ రిపోర్ట్ని విడుదల చేసేది ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ని విడుదల చేసేది ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ని ఈ క్రింది వాణిలో ఏది విడుదల చేస్తుంది ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అదేవిధంగా చేంజ్ ద ఓల్డ్ లిస్ట్ డేటాని విడుదల చేసేది ఫార్చ్యూన్ టెక్నికల్ కో కోఆపరేషన్ రిపోర్ట్ని విడుదల చేసేది వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ రివ్యూని కూడా విడుదల చేసేది ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఈ ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ మొత్తం రెండు రిపోర్ట్స్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అది మొదటిది వచ్చేసి టెక్నికల్ కోఆపరేషన్ రిపోర్టు రెండవది న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ రివ్యూ రిపోర్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ని విడుదల చేసేది వరల్డ్ బ్యాంకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి అదేవిధంగా వరల్డ్ బ్యాంకు ఓల్డ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ని కూడా విడుదల చేస్తుంది సో ఈ విధంగా వరల్డ్ బ్యాంకు మొత్తం రెండు రిపోర్ట్స్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్టు అదేవిధంగా వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ సేఫ్టీ రిపోర్ట్స్ని విడుదల చేసి వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సేఫ్టీ రిపోర్ట్స్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓల్డ్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ రిపోర్ట్ని విడుదల చేసేది ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఓల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సోషల్ అవుట్లుక్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ విడుదల చేస్తుంది అదేవిధంగా ఓల్డ్ ఆఫ్ వర్క్ రిపోర్ట్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ విడుదల చేస్తుంది గ్లోబల్ వేజ్ రిపోర్ట్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ విడుదల చేస్తుంది ఈ విధంగా ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం నాలుగు రిపోర్ట్స్ని విడుదల చేస్తుంది వాటిలో మొదటిది ఓల్డ్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ రిపోర్టు వరల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సోషల్ అవుట్లుక్ రిపోర్టు అదేవిధంగా వరల్డ్ ఆఫ్ వర్క్ రిపోర్టు గ్లోబల్ వేజ్ రిపోర్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ని అదేవిధంగా వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ని ఈ రెండు రిపోర్ట్స్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ విడుదల చేస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ విడుదల చేసే రిపోర్ట్స్ గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్టు వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ అదేవిధంగా గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ని వచ్చేసి కార్నెల్ యూనివర్సిటీ ఇన్సిడు అదేవిధంగా ది వరల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ ఇవి రెండు కూడా సంయుక్తంగా గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ నివేదికని విడుదల చేస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ ఎనర్జీ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ని విడుదల చేసేది ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అదేవిధంగా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఎనర్జీ అవుట్లుక్ని కూడా ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ విడుదల చేస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ మొత్తం రెండు రిపోర్ట్స్ని విడుదల చేస్తుంది అవి మొదటిది వచ్చేసి వరల్డ్ ఎనర్జీ అవుట్లుక్ నివేదిక రెండవది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఎనర్జీ అవుట్లుక్ నివేదిక అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒపెక్ మంత్లీ ఆయిల్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ని ఒపెక్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వరల్డ్ ఆయిల్ ఆయిల్ అవుట్లుక్ని కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ విడుదల చేస్తాయి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ విడుదల చేసే నివేదికలు ఒపెక్ మంత్లీ ఆయిల్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ అదేవిధంగా వరల్డ్ ఆయిల్ అవుట్లుక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ని వచ్చేసి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ విడుదల చేస్తుంది అదేవిధంగా గ్లోబల్ కరప్షన్ రిపోర్ట్ని ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ విడుదల చేస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి గ్లోబల్ కరప్షన్ రిపోర్ట్ని ఈ క్రింది వాణిలో ఎవరు విడుదల చేస్తారు
యాక్షన్స్ ఆన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాము అదేవిధంగా గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవుట్లుక్ని కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ విడుదల చేస్తుంది సో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాము విడుదల చేసే నివేదికలు యాక్షన్స్ ఆన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవుట్లుక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ది రైజ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాము అదేవిధంగా ఇంటర్పోలు ఈ రెండు కూడా కలిసి సంయుక్తంగా ఈ నివేదికని విడుదల చేస్తాయి అదేవిధంగా గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ విడుదల చేస్తుంది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ నివేదికని విడుదల చేస్తుందని కూడా మనల్ని క్వశ్చన్ అడగచ్చు గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ అదేవిధంగా స్టేట్ ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ నివేదికను వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్ ఫండ్ అదేవిధంగా వరల్డ్ సిటీస్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యాబిటేట్ విడుదల చేస్తాయి ది గ్లోబల్ రిపోర్ట్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ హై కమిషనర్ ఫర్ రిఫ్యూజెస్ విడుదల చేస్తుంది అదేవిధంగా రిపోర్ట్ ఆన్ రెగ్యులర్ రిసోర్సెస్ని కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ విడుదల చేస్తుంది యూనిసెఫ్ విడుదల చేసే రిపోర్ట్ పేరు రిపోర్ట్ ఆన్ రెగ్యులర్ రిసోర్సెస్ యూనిసెఫ్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఇది విడుదల చేసే రిపోర్ట్ పేరు రిపోర్ట్ ఆన్ రెగ్యులర్ రిసోర్సెస్ అదేవిధంగా ది స్టేట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ చిల్డ్రన్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి యూనిసెఫ్ విడుదల చేస్తుంది యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ సో యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ మొత్తం రెండు రిపోర్ట్స్ విడుదల చేస్తుంది ది స్టేట్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ చిల్డ్రన్ రిపోర్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ రిపోర్ట్ ఆన్ రెగ్యులర్ రిసోర్సెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిపోర్ట్స్ ఆన్ కౌంటర్ ఫీరింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్ రీజనల్ క్రైమ్ అండ్ జస్టిస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విడుదల చేస్తుంది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ విడుదల చేస్తుంది గ్లోబల్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ విడుదల చేస్తుంది అదేవిధంగా గ్లోబల్ రిపోర్ట్ ఆన్ ట్రాఫికింగ్ ఇన్ పర్సన్స్ వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఆఖరిగా మనం చూసినట్టయితే వరల్డ్ డ్రగ్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ అదేవిధంగా వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ విడుదల చేస్తుంది ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ మొత్తం మూడు రిపోర్ట్స్ని విడుదల చేస్తుంది వాటిలో మొదటిది గ్లోబల్ రిపోర్ట్ ఆన్ ట్రాఫికింగ్ ఇన్ పర్సన్స్ అదేవిధంగా రెండోది వచ్చేసి వరల్డ్ డ్రగ్ రిపోర్టు మూడోది వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ అదేవిధంగా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం విడుదల చేసే రిపోర్ట్స్ వచ్చేసి గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రిపోర్టు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కాంపిటేటివ్నెస్ రిపోర్టు గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ రిపోర్ట్ ఈ మూడు రిపోర్ట్స్ని వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం విడుదల చేస్తుంది అదేవిధంగా వరల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రిపోర్ట్ని విడుదల చేసేది వరల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ ది ఎనర్జీ రిపోర్ట్ అండ్ లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ని విడుదల చేసేది వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ సో ఇవి మొత్తం ఈ నివేదిక పేర్లు అదేవిధంగా ఆ నివేదిక విడుదల చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ తప్పకుండా వీటిని మొత్తాన్ని కూడా చదవండి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిలోంచి మనకి నెక్స్ట్ కూడా క్వశ్చన్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఈ ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ లాస్ట్ టైం మీరు చూసినట్టయితే ఇవి మొత్తం కూడా ఈ యూపీఎస్సి ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం సిలబస్ గ్రూప్ వన్ వాటి సిలబస్ కూడా మనం చూసినట్టయితే ఇది కూడా యూపీఎస్సి ప్యాటర్నే ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఈ యూపీఎస్సిలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనల్ని అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనకి కూడా అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఈ రిపోర్ట్ యొక్క నేమ్స్ ఈ నివేదిక పేరు ఆ నివేదికను విడుదల చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ మనం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూ మోటార్స్తో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో దీని గురించి లేటెస్ట్గా ఇక్కడ అమరావతిలో చర్చలు జరిగినాయి దీంట్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయిన చంద్రబాబు నాయుడు నీరో హైబ్రిడ్ అదేవిధంగా నీరో ప్లగ్ ఇన్ హైబ్రిడ్ నీరో ఎలక్ట్రిక్ కార్లని ఈ క్యూ మోటార్స్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బహుమతిగా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వీటిని మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ కేబినెట్లో అక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది అసెంబ్లీ దగ్గర సో ఈ కార్లు ఒక్కసారి కనుక ఛార్జింగ్ చేసినట్టయితే నాలుగు వందల యాభై ఐదు
फोटो शेरिंग ऐप इंस्टाग्राम अत्यधिक फावर्स प्रपंच नेता क्रिंद व्यक्ति मोदी स्थान में निचार भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट बैंक आफ् इंडिया तन ओक डिजिटल ऐप योनो को ब्रां अंबासीडर का स्वप्न बर्मा नियमित सो ई स्वप्न बर्मा वे इंडोने जकर्ता जगह रेवे पद्धति आसी गेम स्वर्ण पथक गेल जी पश्चिम बेगा राष्ट्रा की चंदन अथ्लेट नैक्स्ट भारत जपा द्वैपाक्षिक वैमािक दल अभ्यास शिन्यू मैत्री रेवे पद्धति आग्रा जी इंडिया आग्रा जी भारत जपा द्वैपाक्षिक वैमा वैमािक दल अभ्यास मैं शिन्यू मैत्री रेवे पद्धति क्रिंद वाणी में एक् जी इंडिया आग्रा जी अदे विधा वैमािक दल अभ्यास पेर शिन्यू मैत्री रेवे पद्धति इधी एक् जी अदे विधा इधे देश मध्य जगह वैमािक दल अभ्यास भारत देश जपा की मध्य जगह वैमािक दल अभ्यास अभ्यास पेर शिन्यू मैत्री रेवे पद्धति इधी रेवे पद्धति संवस में इंडिया आग्रा जी अदे विधा एक्सइज थीम से जॉइंट मोबिटी ह्यूमटेरियन असीस्टे अंजास्टर रिफ् आंसपोर्ट एयरक्राफ्ट इधी दीन ओक एक्सइज थीम यह शिन्यू मैत्री रेवे पद्धति अने भारत देश जपा की वैमािक दल मध्य जगह मोटमोद द्वैपाक्षिक अभ्यास भारत जपा मोटमोद द्वैपाक्षिक अभ्यास आई वैमािक दल अभ्यास आई शिन्यू मैत्री रेवे पद्धति क्रिंद वाणी में एक् जी इंडिया जपा अदे विधा सिटी नेम्स इस्ते ढी आग्रा मुंबई यह विधा अड़ता सो इध आग्रा जी नैक्स्ट वे ईदव द्रव्य विधा रिजर्व बैंक आफ् इंडिया लेटेस्ट विदा चेयर जरिए सो दीन प्रकार मन कोई मुख्यमंत्री रेट्स कूस नीलक रुण रेट अटे रेपो रेट वे आर पाइंट ईद शात उम जी सो ई रेपो रेटे रिजर्व बैंक आफ् इंडिया दी बैंक अस्क दाखी अग कटे वडी ने मन रेपो रेट अटा अदे विधा प्रस्तुत रिवर्स रेपो रेट वे आर पाइंट रेद शात उम्मीद जरिए रिवर्स रेपो रेटे बैंक दी रिजर्व बैंक आफ् इंडिया अस्कुरा बैंक की कटे वडी मन रिवर्स रेपो रेट अटा अदे विधा प्रस्तुत बैंक रेट वे आर पाइंट एडु शात नगद निलवल निष्पत्ति अटे क्या रिजर्व रेसियो वे प्रस्तम नात वाला रिजर्व बैंक आफ् इंडिया को जरिए अदे विधा अक्टोबर मारच रिटैल द्रव्योल बन रेइंट एडुंची मूड पाइंट मूड पाइंट रे शात रिजर्व बैंक आफ् इंडिया अच्छा वेय जी अदे विधा प्रस्तुत आर्थिक संवस में भारत देश वृत्ति रेट पाइंट नाग वे उपे पाइंट नाग वे को रिजर्व बैंक आफ् इंडिया अच्छा वैसी तेल जरिए अदे विधा रेवे पन्म रेल इरवे एप्रि सबर यह भारत देश वृद्धि रेट पाइंट ईद शात नमो कावचन रिजर्व बैंक आफ् इंडिया लेटेस्ट जरिए सो मन चूसा लेटेस्ट फिच रिपोर्ट प्रकार मन चूस प्रस्तुत आर्थिक संवस में वृद्धि रेट पाइंट रे शात मतमे नमोदे अदे विधा रिजर्व बैंक आफ् इंडिया पाइंट नाग शात प्रस्तुत आर्थिक संवस में वृद्धि रेट नमोदे जरिए सो ई विधा डिफरेंट डिफरेंट वीलू वृद्धि रेट नमोदे अच्छा वैसी इव जुटी विधा वीट मनल क्वेश्चन अड़गे अवकाश उ अदे विधा भारत रिजर्व बैंक गुरी मन की चला इंपारटे यह भारत रिजर्व बैंक ने पन्द मुफ्द एप्रिटो तेदीन स्थापित जरिए सो इत चाल इंपारटे मन की भारत रिजर्व बैंक आफ् इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक ने यह क्रिंद वाणी में एपड़ स्थापित पन्द मुफ्द एप्रि दी पन्द मुफ्ई एप्रिटो तेदीन आरबीआई चट रिजर्व बैंक आफ् इंडिया चट पन्द प्रकार का स्थापित जरिए अदे विधा भारतीय रिजर्व बैंक ने यह प्रणा आधार स्थापित पन्म मुफ्ई एप्रि प्रकार स्थापित अदे विधा भारतीय रिजर्व बैंक ने यह प्रणा के आधार स्थापित दी जेएम फीन प्रणा के आधार स्थापित अदे विधा पन्द नलब तुम जनवरी तेदीन भारतीय रिजर्व बैंक ने जातीय चेयर जरिए भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यलय महाराष्ट्र मुंबई उ अदे विधा भारतीय रिजर्व बैंक आफ् इंडिया मोटमोद गवर्नर वे आस्बोर् स्मिथ इतना यूके की चंदन व्यक्ति इध भारतीय का सो so, इतना भारतीय रिजर्व बैंक आफ् इंडिया मोटमोद गवर्नर आस्बोर् स्मिथ अदे विधा भारतीय रिजर्व बैंक आफ् इंडिया मोटमोद भारतीय गवर्नर अड़ते सीडी देशमुख 
సో ఈ విధంగా భారతీయ మొట్టమొదటి భారతీయ గవర్నర్ కాదు అలా భారతీయ గవర్నర్ అని మెన్షన్ చేయకుండా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మొట్టమొదటి గవర్నర్ అని అడిగితే మనం కంపల్సరీ ఆస్బోన్ స్పిత్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ ఆస్బోన్ స్పిత్ కనుక మనకి ఆప్షన్స్లో లేనట్టయితే సిడి దేశ్ముఖ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మొట్టమొదటి భారతీయ గవర్నర్ అని అడిగినట్టయితే సిడి దేశ్ముఖ్ అదేవిధంగా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇరవై మూడవ గవర్నర్ వచ్చేసి రఘురామ్ రాజన్ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రస్తుత గవర్నరు ఇరవై నాలుగవ గవర్నరు ఉర్జిత్ పటేల్ ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ని ఎవరు నియమిస్తారు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నియమించడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశంలోనే అతి పొడవైన రైల్వే రోడ్డు వంతెనని డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీన ప్రారంభించనున్న నరేంద్ర మోదీ ఇది రైల్వే రోడ్డు వంతెన దీన్ని డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీన మన దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఇది భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడమైన రైల్వే రోడ్డు వెంతన కాబట్టి దీని యొక్క పేరు అదేవిధంగా ఇది దేన్ని దేన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీని యొక్క పేరు వచ్చేసి బొగిబిల్ బొగిబిల్ ఈ వంతెన పేరు ఇది రైల్వే రోడ్డు వంతెన కాబట్టి మనం రైల్వేలో రైల్స్లో చూసినట్టయితే బోగీలు ఉంటాయి సో ఈ బోగీలు బొగిబిల్ ఈ విధంగా మనం ఈ పేరుని అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ వంతెన బ్రహ్మపుత్ర నది ఉత్తర దక్షిణ దిక్కుల్ని అనుసంధానం చేస్తూ ఈ దిబ్రుగఢ్లో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది సో ఈ రైల్వే రోడ్డు వంతెన వచ్చేసి అస్సాంలోని తూర్పు భాగం అదేవిధంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని ఈ రెండింటిని కూడా ఇది అనుసంధానం చేయడం జరుగుతుంది ఈ వంతెన పేరు బొగిబిల్ ఇండియా ఐసియన్ మొట్టమొదటి ఇన్నోటే ఇన్నోటెక్ సమ్మిట్ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది ఇండియా అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ మొట్టమొదటి ఇన్నోటెక్ సమ్మిట్ ఈ క్రింది వాణిలో ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది దీంట్లో ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్కి సంబంధించిన పది సభ్య దేశాలు అదేవిధంగా మన భారతదేశము పాల్గొనడం జరిగింది దీన్ని నిర్వహించింది ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఈ ఏషియన్ అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ దీంట్లో మొత్తం పది సభ్య దేశాలు ఉంటాయి ఈ పది సభ్య దేశాలు ఇండోనేషియా మలేషియా థాయిలాండు సింగపూరు ఫిలిప్పీన్సు వియత్నాము మయన్మారు కాంబోడియా బ్రూనే అదేవిధంగా లావోస్ ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్లో మన భారతదేశం సభ్య దేశం కాదు భారతదేశం ప్రస్తుతం ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ యొక్క సంపూర్ణ సంభాషణ భాగస్వామిగా ఇది ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రపంచ నేల దినోత్సవం వరల్డ్ సాయిల్ డే డిసెంబర్ ఫైవ్ ఈ రోమ్లో ఉన్న యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయంలో డిసెంబర్ ఐదో తేదీన ఈ ప్రపంచ నేల దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ప్రపంచ నేల దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు డిసెంబర్ ఐదు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడుంది రోమ్లో ఉంది దీని యొక్క ఆబ్జెక్టు ఈ ప్రపంచ నేల దినోత్సవం యొక్క ఆబ్జెక్టు లక్ష్యం ఏమిటంటే స్టాప్ సాయిల్ పొల్యూషన్ స్పేస్ ఎక్స్ పునర్వినియోగ రాకెట్లో ఉన్న అరవై నాలుగు ఉపగ్రహాలని ప్రయోగించింది సో లేటెస్ట్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ స్పేస్ ఎక్స్ పునర్వినియోగ రాకెట్లో ఉన్న అరవై నాలుగు ఉపగ్రహాలని ప్రయోగించడం జరిగింది ఈ పునర్వినియోగ రాకెట్ అంటే ఏమిటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక రాకెట్ ద్వారా ఈ ఉపగ్రహాలని పర్టికులర్ కక్షలో ప్రవేశపెట్టడానికి నింగిలోపి పంపించామనుకోండి సో ఆ రాకెట్ ఆ కక్షలోకి ఆ ఉపగ్రహాలని తీసుకువెళ్ళి తరువాత అది కిందకి ఎక్కడ సముద్రంలో కానీ అలాగా మనం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇంకా మరణ దాన్ని మనం రియూజ్ చేసుకోలేం అలా కాకుండా ఈ పునర్వినియోగ రాకెట్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ స్పేస్ ఎక్స్ ఈ పునర్వినియోగ రాకెట్ ద్వారా అంటే ఇది మరలా తిరిగి భూమి మీదకి వస్తుంది మరలా దాన్ని మనం ఇంకో ప్రయోగం చేసేటప్పుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా దీన్ని రెండు సార్లు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ స్పేస్ ఎక్స్ పునర్వి పునర్వినియోగ రాకెట్లో మొత్తం అరవై నాలుగు ఉపగ్రహాలని ప్రయోగించడం జరిగింది ఈ రాకెట్ పేరు ఫాల్కన్ నైన్ రాకెట్ దీంట్లో మన భారతీయ సైట్ శాటిలైట్ కూడా ఒకటి ఉంది ఆ శాటిలైట్ ఎక్సీడ్ శాట్ వన్ ఈ ఎక్సీడ్ శాట్ వన్ని ఈ స్పేస్ ఎక్స్ పునర్వినియోగ రాకెట్ అయిన ఫాల్కన్ నైన్ రాకెట్ ద్వారా ప్రయోగించడం జరిగింది ఈ స్పేస్ ఎక్స్ అనేది ప్రైవేటు అమెరికన్ ఏరోస్పేస్ తయారీ మరియు అంతరిక్ష రవాణా సేవలు అందించే సంస్థ దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి కాలిఫోర్నియాలోని హాథోన్లో ఉంది ఈ స్పేస్ ఎక్స్
నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకటించడం జరిగింది సో దీంట్లో ఈ అవార్డులని గెలుచుకున్న పూర్తి జాబితా కనుక మనం చూసినట్టయితే ఈ అవార్డులు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి మొత్తం ఇరవై నాలుగు భాషల్లో ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో ఈ నార్త్ జోను అదేవిధంగా సౌత్ జోను ఈ విధంగా జోన్ల ప్రకారంగా మనం చూసినట్టయితే యోగేంద్ర నాథ్ శర్మకు వచ్చేసి నార్త్ జోను అదేవిధంగా సౌత్ జోన్లో వచ్చేసి జి వెంకట సుబ్బయ్య అదేవిధంగా తూర్పు జోన్లో వచ్చేసి గాగేంద్ర నాథ్ దాసు పశ్చిమ జోన్లో వచ్చేసి శైలజ బాపట్ వీళ్ళు ఈ భాషా సల్మాన్ అవార్డుని వీళ్ళు గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా జోన్లు వైజ్గా ఈ ఒక్కో జోన్కి కలిపి అంటే మనం చూసినట్టయితే నార్త్ జోన్లో యోగేంద్ర నాథ్ శర్మ అదేవిధంగా సౌత్ జోన్లో జి వెంకట సుబ్బయ్య తూర్పు జోన్కి వచ్చేసి గాగేంద్ర నాథ్ దాస్ పశ్చిమ జోన్లో శైలజ బాపట్ వీళ్ళ నలుగురికి కూడా భాషా సల్మాన్ పురస్కారంతో బహుకరించడం సన్మానించడం జరిగింది అదేవిధంగా వివిధ కేటగిరీల్లో కనుక మనం చూసినట్టయితే ఫర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయిట్రీ విభాగం ఈ విభాగంలో ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ పరంగా ఏ విన్నర్ ఎవరు విన్నర్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో అస్సామీస్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి సనంత తాంది విన్నర్ అదేవిధంగా కొంకణి లాంగ్వేజ్లో పరేషి నరేంద్ర కామత్ అదేవిధంగా మలయాళం లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి ఎస్ రమేషన్ నాయర్ సాన్స్క్రిట్ లాంగ్వేజ్లో డాక్టర్ రామకాంత్ శుక్లా అదేవిధంగా పంజాబీ లాంగ్వేజ్లో డాక్టర్ మోహన్ జీతు రాజస్థానీ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి డాక్టర్ రాజేష్ కుమార్ వ్యాసు అదేవిధంగా సింధీ లాంగ్వేజ్లో కీమం కీమన్ యు ములాని ఈ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి గాను గెలుచుకోవడం జరిగింది ఇది పొయిట్రీ విభాగం అదేవిధంగా షార్ట్ స్టోరీస్ విభాగంలో వచ్చేసి బెంగాలీ లాంగ్వేజ్కి చెందిన సంజిత్ చటోపాధ్యాయ్ అదేవిధంగా కాశ్మీరీ లాంగ్వేజ్కి చెందిన ముస్తాక్ అహ్మద్ ముస్తాక్ మైథిలి లాంగ్వేజ్కి చెందిన ప్రొఫెసర్ బీనా తాకూర్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఈ షార్ట్ స్టోరీస్ విభాగంలో ఈ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు రెండు వేల పద్దెనిమిది పొందడం జరిగింది అదేవిధంగా నావెల్ విభాగంలో కనుక చూసినట్టయితే డోగ్రీ లాంగ్వేజ్కి చెందిన ఇందర్జిత్ కేసరు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి చెందిన అనీస్ సలీం హిందీ లాంగ్వేజ్కి చెందిన చిత్ర ముద్గలు అదేవిధంగా సంతాలీ లాంగ్వేజ్కి చెందిన శ్యామ్ బేస్రామ్ తమిళ లాంగ్వేజ్కి చెందిన ఎస్ రామకృష్ణన్ ఉర్దూ లాంగ్వేజ్కి వచ్చేసి రెహ్మాన్ అబ్బాస్ వీళ్ళకి నావెల్ విభాగంలో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి ఈ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులు అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ అయిన ముస్తాక్ అహ్మద్ అహ్మద్కి ఈ ఇతని యొక్క స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కలెక్షన్స్ అన్నిటికీ కలిపి ఆక్ ఈ ఆక్ అంటారు ఆ కలెక్షన్స్ మొత్తాన్ని ఆక్ అంటారు సో ఇతనికి ఈ అవార్డు అనేది సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ ముస్తాక్ అహ్మద్ ముస్తాక్ యొక్క స్టోరీస్ యొక్క కలెక్షన్ పేరు ఆక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సిస్ క్యాపిటల్ సిఇఓ ధర్మేష్ మెహతా రాజీనామా చేశారు ఈ యాక్సిస్ క్యాపిటల్ అనేది ఈ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్సిస్ బ్యాంక్ యొక్క పూర్తి యాజమాన్య అనుబంధ సంస్థగా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ముంబైలో ఉంది సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు లై నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్